আমি পাঁচ দিনের ওষুধ দিয়েছে দুই দিন খেয়ে একটু বেটার ফিল করলাম আমি ওষুধটা ছিঁড়ে দিলাম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা এত ভয়াবহ কেন বলা হচ্ছে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটাও যদি ফেল করে তাহলে ওই রোগীকে বাঁচানোর কোনো উপায় নেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের পেছনের কারণগুলো কি রেজিস্ট্যান্সগুলো ডেভেলপ করছে খুব দ্রুত স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসিস্টদের কোনো অংশগ্রহণ নেই প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি কালবালার নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য সমাধান সাথে আছি আমি তৌহিদুল ইসলাম তারেক প্রিয় দর্শক আজ বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা দিবস দিবসটি উপলক্ষে আমাদের আজকের এই আয়োজন আজকের বিষয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সচেতনতা এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর ফিরোজ আহমেদ স্যার আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে কেমন আছেন জি ভালো স্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যান্টিবায়োটিক এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে তার আগে একটু যদি বলতে চাই যে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে নতুন এক অশনি সংকেত হিসেবে একে আখ্যা দিয়েছে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে স্যার যদি একটু বলতেন আমাদেরকে আসলে আপনি যথাযথই আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করেছেন আসলে বিষয়টি উদ্বেগের উদ্বেগের কেন মানুষের যে রোগ ব্যাধিগুলো হয় অসুখ বিসুখ হয় তার মধ্যে অনেকগুলোই জীবাণু ঘটিত এবং জীবাণু ঘটিত যে রোগ ব্যাধিগুলো হয় সেগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমাদের অস্ত্র কি সেটি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক এই অস্ত্র ছাড়া জীবাণুর কাছে অনুজীবের কাছে আমরা পরাজিত হব রোগ বালাইয়ের সঙ্গে আমরা রোগের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না এই অস্ত্রটি যদি ভোতা হয়ে যায় এই অস্ত্রটি যদি কাজ না করে তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব পিছিয়ে যাব মানে কি সভ্যতাতেও পিছিয়ে যাব মানব সমাজের তথা মানব জাতির যে অগ্রগতি সেটি কিন্তু থেমে যাবে এই জন্যে যথাযথভাবেই এই জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন বোদ্ধারা যারা বিজ্ঞানী স্যার এই সমস্যাটিকে বলা হচ্ছে যে মানব রচিত একটি মহামারী এবং এতে অনেক মানুষই সংক্রমিত হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে আমরা আমাদের সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে তাদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমরা একটু আলোচনাটা শুরু থেকে যদি করতে চাই অ্যান্টিবায়োটিক কি এ বিষয়ে যদি একটু বলতে হ্যাঁ ধন্যবাদ অ্যান্টিবায়োটিক কি একেবারে যদি সাধারণ মানুষের জন্য বলি এটা একটা ধরনের ওষুধ বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আমরা ব্যবহার করে থাকি রোগ জীবাণু সংক্রমণ জনিত যে যে অসুখগুলো হয়ে থাকে যেমন ধরেন কোনো একটা রেসপিরেটরি ট্যাক্ট ইনফেকশান নিউমোনিয়া তারপরে ব্রঙ্কাইটিস এগুলো যেমন ব্যাকটেরিয়া একটা অনুজীব তার কারণে অনেক ধরনের রোগ হয় ভাইরাস সেটাও এক ধরনের অনুজীব মেনলি আমরা যদি আবার ফাঙ্গাস আছে ছত্রাক বলি আমরা তো এই তিন ধরনের বা এছাড়াও কিছু কিছু মাইক্রো অর্গানিজম আছে তো মেনলি আমরা যদি বলি ব্যাকটেরিয়াটা নিয়ে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যেটাকে বলি সেটা নিয়ে যদি বলতে চাই তাহলে দেখবেন যে এই ব্যাকটেরিয়া কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে হয়তো শুরুতে এতটা প্রাণঘাতী ছিল না তখন একটা কম শক্তির একটা অ্যান্টিবায়োটিক একটা ওষুধ দিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করা যেত সেগুলোকে কিল করা যেত কিন্তু ওই ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন কারণে শক্তি অর্জন করে তখন ওই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ওষুধটা ঠিক মতো কাজ করে না তখন ওইটাকে কিল করার জন্য একটু উচ্চতর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয় মানব সৃষ্ট সমস্যা যে কারণে আপনি বলছেন যে রোগ বালাইতে হচ্ছে অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও হবে সেটি এই বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর কারণেই হবে জীবাণু দিয়েই হবে এখন এই জীবাণুগুলো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের যে অস্ত্র ওষুধ সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক আচ্ছা স্যার খুব সুন্দর বলছিলেন বিষয়টা তাহলে কি স্যার আমরা এক কথা এরকম কি বলতে পারি যে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় যে রোগগুলো রয়েছে বিশেষ করে সেই রোগগুলোকে মোকাবেলা করার জন্যই একজন রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় হ্যাঁ আচ্ছা স্যার আমরা যদি আরেকটু জানতে চাই এখন 
পরবর্তী যে প্রশ্নটা আপনার প্রতি থাকবে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই টার্মটা একটু আমাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন একটু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া অনুজীব তার জিনিসটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক একটা ওষুধ ব্যবহার করা হলো অ্যান্টিবায়োটিক সেটার কোনো কার্যকারিতা নাই তখন আমরা বলি যে ওই ব্যাকটেরিয়াটা রেজিস্ট্যান্ট টু দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক এটাকে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স আর আলোচনার এই বিষয়টাই ওই আপনার এর আগের বিষয়টা আমি এর সঙ্গে নিয়ে আসি তাহলে এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি শক্তি তো অর্জন করে ব্যাকটেরিয়া মানুষের কারণে কি ব্যাকটেরিয়া শক্তি অর্জন করতে পারে এটি নিয়ে আসলে অনেক বিস্তারিত আলোচনার দরকার আমি যদি একেবারে সংক্ষেপে বলি যে মানুষের ভূমিকাটা কি এখানে মানুষের ভূমিকা বলতে আমরা যদি বলি যে এখানে ফিজিশিয়ানের ভূমিকা আছে এখানে কনজুমার রোগীর ভূমিকা আছে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টের ভূমিকা আছে ওষুধ যে সেল করে তার ভূমিকা আছে এখন কোনো একটা ওষুধ কেন কার্যকারিতা হারাবে এমনিতে ন্যাচারালি কিছু কিছু কার্যকারিতা হারাতে পারে সেটা অনেক দিন সময় লাগে কিন্তু এখন যে দ্রুত যে জিনিসটা চেঞ্জটা আমরা লক্ষ্য করছি যে রেজিস্টেন্সগুলো ডেভেলপ করছে খুব দ্রুত সেটার মানুষের ভূমিকা আছে আচ্ছা স্যার আমি একটু যদি আপনাকে জানতে চাই যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা এত ভয়াবহ কেন বলা হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে আমাদের হাতে ওই সংখ্যক মানে নতুন নতুন কোন অ্যান্টিবায়োটিক খুবই কার্যকর সেরকম আমাদের হাতে নাই আমি একটি উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন বেশ কয়েক বছর আগে এবং এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখতে পাই একজন রোগীর কালচার পরীক্ষা করা হয়েছে সেনসিটিভিটি টেস্ট করা হয়েছে ওই স্যাম্পলটা নিয়ে বেশ মানে কার্যকর সম্ভাব্য কার্যকর যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে আঠারোটি অ্যান্টিবায়োটিক পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে সতেরোটি অকার্যকর একটি মাত্র অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর এবার চিন্তা করেন যে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটাও যদি ফেল করে তাহলে ওই রোগীকে বাঁচানোর কোনো উপায় নেই আর কোনো ওয়ে থাকছে আর কোনো ওয়ে থাকছে না আমাদের হাতে অপশন এই যে অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্টেন্সের ফলে রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে অস্ত্র সে অস্ত্রগুলো যদি কার্যকর না থাকে এরকম করে একটির পর একটি একটির পর একটি যদি আমরা এই ওষুধগুলো যদি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এই তাহলে সেটা প্রচণ্ড ভয়ানক ব্যাপার আপনি অপারেশন করবেন অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু ইনফেকশান সারবে না আচ্ছা তাহলে তো আমাদের এটা স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটবে আচ্ছা স্যার খুব সুন্দর বলছিলেন একটু যদি বলতেন যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের পেছনের কারণগুলো কি মানুষের কোন কোন ভুলের কারণে মানুষ মানুষের দেহটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে এটা আসলে অনেকগুলো কারণ আছে আমি যদি মানুষের রেসপন্সিবিলিটিগুলো কোথায় সেটা যদি আমি বলি যেমন ধরেন প্রত্যেকটা রোগের এটা ডক্টরসরা বুঝবেন যে তার রোগের মাত্রাটা কেমন ওই ওষুধটা কতদিন পর্যন্ত খেতে হবে এবং কি ডোজে খেতে হবে কি মাত্রায় খেতে হবে কতদিন পর্যন্ত খেতে হবে এটি ওষুধ বিশেষজ্ঞরা এটি নির্ধারণ করবে এবং একজন যখন রোগী সে ওষুধটা গ্রহণ করবে সেই ওষুধটা একদম ঠিকভাবে ওইটাকে অনুসরণ করতে হবে ছয় ঘন্টা পরপর হলে ঠিক ছয় ঘন্টা পরপর আট ঘন্টা পরপর হলে আট ঘন্টা বারো ঘন্টা পরপর হলে বারো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পরপর হলে চব্বিশ ঘন্টা এটি যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে আমরা বলি মাত্রাটা পূর্ণ হলো এই পুরো একটা যে সময়টা সাইকেলটা ওই চিকিৎসার পূর্ণ হলো সমস্যাটা দেখা দিবে তখনই যদি এটা পূর্ণ না করা হয় আমি পাঁচ দিনের ওষুধ দিয়েছে দুই দিন খেয়ে একটু বেটার ফিল করলাম আমি ওষুধটা ছেড়ে দিলাম আর খেলাম না আমার ভিতরে কিন্তু ওই মাইক্রো অর্গানিজমগুলো থেকে গেল প্লাস মাইক্রো অর্গানিজমটা একেবারে যদি ভেবে বলি বুঝে ফেললো যে এই ওষুধটা তো আমাকে দেওয়া হয়েছিল মাইক্রো অর্গানিজমেরও কিছু কিছু মেকানিজম থাকে যে যে ওষুধটা ওটা তো একটা কেমিক্যাল ওই কেমিক্যালের হাত থেকে কিভাবে বাঁচবে তার নিজস্ব কিছু জেনেটিক কিছু কি বলে প্রোটেকশান 
মেকানিজম থাকে আর কি ব্যাপারটা অনেকটা মানুষের মতই বোধ হয় মানুষের মতই মানুষ যেমন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় নানা জীবাণু থেকে ঠিক একটা ব্যাকটেরিয়ারও বোধ হয় ঠিক ওই ধরনের একটা মেকানিজম থাকে মেকানিজম আর এটা হয় কিভাবে সুবিধাটা হয় কখন ব্যাকটেরিয়ার জন্য যদি এই ডোজগুলো পূর্ণ করা না হয় আরেকটা বিষয় আছে এখানে হয়তো আমার একটা কম শক্তির একটা অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হতো কিন্তু ওই রোগের ফলে আমি আগেই একটু হয়তো ফার্স্ট জেনারেশনের একটা এজেন্ট দিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমার সেটা চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল সেটা না করে আমি প্রথমেই থার্ড জেনারেশন দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করেছি এরপরে যখন ওইটা যখন আরেকটু শক্তি সঞ্চয় করবে ওই ব্যাকটেরিয়াটা তখন আগের জেনারেশনের যেটা যে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন ওষুধগুলো আর কার্যকর হবে না তখন থার্ড জেনারেশন থেকে শুরু করতে হবে থার্ড জেনারেশন ফেল করলে আমাদের হাতে অপশন খুবই কম এবং আমাদের যেভাবে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয় বিক্রয় হয় একজন রোগী একজন ওষুধের দোকানে যে বলে যে আমার এই সমস্যা তখন তাকে অ্যান্টিবায়োটিক সেল করা হয় উইদাউট প্রেসক্রিপশান অফ এ রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই তাকে সেই ওষুধটা বিক্রয় করা হচ্ছে ফলে সে নিজের ইচ্ছে সে তো জানে না যে কতদিন খেতে হবে কি মাত্রায় খেতে হবে সঠিকভাবে তার কাছে ওই উপদেশটা তার কাছে ওই ব্যবস্থাপত্রটা নাই ফলে সে নিজের মতো করে আবার যখন ওই একই অসুখ তার হয় তখন আবারও সে ওই একই কাজ করে এই রকম করতে করতে আমাদের ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় না এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে ওই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আর কাজ করছে না বরঞ্চ আর কি ব্যাকটেরিয়াগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং তাদের ভিতর ওই শক্তিটা সঞ্চার হয়েছে যে এই একটি পার্টিকুলার অ্যান্টিবায়োটিকের এগেনস্টে তারা ফাইট করতে পারে তখন স্যার খুব সুন্দর বলছিলেন একটু যদি বলতেন যে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের বর্তমান চিত্রটা কি আমাদের দেশে বর্তমান অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের চিত্র ভয়াবহ আপনি যদি কালচার সেনসিটিভিটির আপনারা তো সংবাদপত্রের মানুষ আপনারা মিডিয়ার মানুষ আপনারা মাঝে মাঝে ঢাকা মেডিকেল কলেজ অথবা বিএসএমএম ইউ থেকে আপনারা যদি কালচারের ওই কালচার টেস্টের যে একটা নমুনা নিয়ে আসেন রেজাল্টটা তাহলে আপনি নিজেই দেখতে পারবেন কি ভয়াবহ এর কারণটা কি আমাদের এখানে আসলে ডক্টর পেশেন্ট এবং যারা রিটেলার সেলার তাদের সবারই ভূমিকা আছে ডক্টরসরাও যখন প্রেসক্রিপশান করে ওই রিস্কটা নিতে চায় না যে এমন এমন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে যেটি ব্যবহার করার আগে হয়তো অবশ্যই তার স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসে ছিল র্যাশনাল প্র্যাকটিস হতো যদি তার কালচার সেনসিটিভিটিটা টেস্ট করা হতো আগে সেটি টেস্ট না করেই তাকে ওষুধ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ওষুধ ইয়ে করার জন্য মানে যে ওষুধটা ব্যবহার করছেন সেই ওষুধটা দিয়ে যখন কাজ হবে না ওই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে ওই জীবাণুটা আরও শক্তিশালী হবে স্যার খুব সুন্দর বলছিলেন আর একটু যদি আপনার এই কথার সাথে যদি আমি যুক্ত করি যে দুই হাজার এবং দুই এক বছরে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ একটি গবেষণার তথ্য এর কারণ হিসেবে আপনি কি মনে করছেন যদি ইতিমধ্যে কয়েকটি কারণ বললেন যে কি কারণে হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশের মূলত কোন গ্যাপগুলোর কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের প্রভাবটা খুব দ্রুতই বৃদ্ধি পাচ্ছে হ্যাঁ আমি আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ এটি সত্য ঘটনা এবং এটা যারা সংশ্লিষ্ট পেশার আছে তারা সবাই জানে এটা কি কারণে হচ্ছে আরেকটা কারণও আছে যে আমাদের কিছু কিছু খাবারের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিকের ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন ফিডে বিভিন্ন ইয়েতে আমার অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা এটিও ওই যে কম কম মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক যখন আমাদের বডিতে যাচ্ছে শরীরে যাচ্ছে সেই ফার্মের মুরগি বা কোনো ধরনের বিভিন্ন খাবারে বিভিন্ন সোর্স থেকে কিন্তু সেটিও সেটিও একটি কারণ তবে মূল কারণ যেটি সেটি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের অযৌক্তিক এবং অপব্যবহার অপব্যবহার এটাকে আমরা অপব্যবহার যেমন আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে দেখবেন যে একটু কাশি হলে একটু ইয়ে হলে উইদাউট ভিজিটিং এ ডক্টর একটা পেশেন্ট করে কি 
দোকানে যে এজিথ্রোমাইসিন কিনে খায় আগে ক্ষেত্রে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন টাইপের ওষুধ ওই এজিথ্রোমাইসিন এগুলো কিনে খায় হয়তো পাঁচটা খাওয়ার কথা সে দুটো তিনটা খেয়ে বন্ধ করে দেয় এই সমস্ত কারণে এটা হলো যথেচ্ছ ব্যবহার একটা বললাম একটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই আদৌ হয়তো ইনফেকশান হয়নি অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নাই সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে এটা আরেকটা কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে আমার পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক শক্তিশালী ওষুধ দরকার ছিল না কিন্তু শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে তিনটি কারণ আমি বললাম একটি হলো যে মূল কারণ তিনটি মূল কারণ এখন এই কাজগুলো কারা করছে এটা রোগীরাও করে যারা ওষুধ সেল করে তারাও করে এবং আমাদের কিছু কিছু ডক্টররাও এটা করে আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম আমাদের ওই শ্বাস নালিতে কোনো ইনফেকশান হলে মানে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হলে কাশি হলে বা ইয়ে হলে কফ উঠলে আমাদের একটা ওষুধ দেওয়া হতো কোট্রাইমক্সা জল এটা বেক্সিমকো তারপরে স্কোয়ার খুব ভালো ভালো ওষুধ ছিল এটি দেওয়া হতো এটি প্রথমে ছিল যে ডোজে তারপরে তার ডবল ডোজ করা হলো ওইটাকে আবার মানে ওই ডোজ থেকে কোট্রাইমক্সা জল তারপরে করা হলো কোট্রাইমক্সা জল ডিএস তারপরে আবার ওইটেক থেকে আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে এইট হান্ড্রেড এবং ওয়ান সিক্সটি দুইটার কম্বিনেশন মাত্রাটা বেড়ে এইট হান্ড্রেড তারপরেও এখন ওই ওষুধটা একেবারে অকার্যকর এখন আর ওই ওষুধটা ব্যবহারই করা হয় না অকার্যকর হয়ে গেছে আমাদের একটা খুব ভালো একটা এটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ছিল অ্যামোক্সিসিলিন সেটার কার্যকারিতা আমরা ইতিমধ্যে লস করেছি এখন একটা আছে অ্যান্টি মানে অ্যামোক্সিসিলিনের সঙ্গে সঙ্গে ক্লেভিলোনিক অ্যাসিডের একটা একটা কম্বিনেশান ব্যবহার করা এরকম বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেগুলো আমাদের আর ব্যবহার করা হয় না বা হয়তো সেটা কার্যকরী না কারণ হচ্ছে যে মানুষের শরীরটা ইতিমধ্যেই ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা আর নিতে পারছে না বা নিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে মানুষের আছে তাদের শরীরে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেটা অলরেডি সেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধী হয়ে গেছে কোনো কাজ করছে না তাহলে এটা তো খুবই ভয়াবহ একটা ভয়াবহ একটা বিষয় স্যার একটু আপনি যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন আমরা জানি যে ওষুধ সেক্টরটাই আসলে ফার্মাসিস্টদের অনেক বড় একটা ভূমিকা থাকে কারণ তাদের মাধ্যমে ওষুধের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন থেকে শুরু করে একজন রোগীকে ওষুধ দিতেও সেখানে ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা থাকে সেক্ষেত্রে যদি আপনার কাছে প্রশ্ন করি যে আমাদের দেশের সাথে উন্নয়নশীল দেশের ফার্মাসিস্টদের ব্যবহারের পার্থক্যের জায়গাটা কোন জায়গায় এখানে উন্নত দেশের সঙ্গে আমরাও তো এখন উন্নয়নশীল দেশে চলে গিয়েছি আমাদের দেশের সঙ্গে উন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য হল যে স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসিস্টদের কোনো অংশগ্রহণ নাই বাংলাদেশে অংশগ্রহণ নাই আমাদের পরোক্ষ কিছু অংশগ্রহণ আছে আমরা ওষুধ উৎপাদন মান নিয়ন্ত্রণ বাজারজাতকরণে আমরা কাজ করে থাকি কিন্তু সরাসরি যেটা স্বাস্থ্যসেবা আমরা বলে থাকি হেলথ সার্ভিসেসে সেটিতে ফার্মাসিস্টদের অন্তর্ভুক্তি নাই এবং এখানেও কিন্তু এটার সঙ্গে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের কারণের সঙ্গে এটিকে আপনি রিলেট করতে পারেন কিভাবে এই যে যেখানে রিটেলে রিটেল ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্টদের কাজ করবার কথা প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ দেওয়া যাবে না কোনো নিম্নমানের বা মানে নিম্নমাত্রার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে না বা কোনো অযৌক্তিক ব্যবহার করা যাবে না এটি যেমন আমাদের এখানে নিশ্চিত করা হয়নি ফলে যথেচ্ছ ব্যবহার কিন্তু বন্ধ করা যাচ্ছে না এটা একটা কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে ডক্টরসরা যখন এই প্রেসক্রিপশানে ব্যবস্থাপত্রে যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো লিখছেন সেখানে তাদের কাউন্টার চেক করার কোনো বিশেষজ্ঞ নাই মানে ফার্মাসিস্টরা নাই যেটা উন্নত উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু ওই ওই কাউন্টার চেকটা করা হয় যে এই রোগে আপনি এই অ্যান্টিবায়োটিকটা না দিয়ে 
ঠিক আছে এটা তো আপনি অন্য আরেকটা এর চেয়ে কম শক্তির একটা অ্যান্টিবায়োটিক ফার্স্ট জেনারেশন থার্ড জেনারেশনে না যে আপনি তার চেয়ে একটু সেকেন্ড জেনারেশন দিয়ে ট্রাই করতে পারতেন বা এটা দেওয়ার আগে আমরা একটু কালচার সেনসিটিভিটি এই যে তাকে একটা কাউন্টার চেকিং এর যে ব্যবস্থা বা যে ডোজে দেওয়া হলো সেই ডোজটা একটু কমিয়ে রাখা যেত কি না এই জিনিসগুলো বা ডোজ কম দেওয়া হয়েছে ডোজ বাড়াতে হবে হ্যাঁ মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে বা ওষুধের কোনো পরিবর্তন করতে হবে কি না এটিতে যখন ওই ডক্টরদের পাশাপাশি যখন ফার্মাসিস্টরা একটা কাউন্টার চেক করার ব্যবস্থা থাকবে ফার্মাসিস্ট দ্বারা তখন ওই স্বাস্থ্যসেবা ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহারটা অনেকটাই নিশ্চিত করা যাবে স্যার এটা যদি আরেকটু আমি শক্ত করে বলতে চাই বিষয়টা যে কাউন্টার দেখা তো একটা বিষয় রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ফার্মাসিস্টদের যে ভূমিকাটা স্বাস্থ্যসেবা এটা পুরোপুরিভাবেই ইগনোর করা হচ্ছে বিষয়টা সেটাই কি বলা যায় কি না একেবারেই একেবারেই সেটি বলা যায় যে আমাদের এখানে ফার্মাসিস্টদের অন্তর্ভুক্তিটা একেবারেই ইগনোর করা হচ্ছে এবং অ্যাজ ইফ যে না এটা দরকারই নেই কিন্তু এটি ছাড়া যে স্বাস্থ্যসেবা পূর্ণ হয় না এটি কিন্তু এখন অনেকেই বুঝতে পারছে এবং সেই সাথে কি স্যার এই বিষয়টাও না যে একজন রোগী ডাক্তারের কাছে রোগ দেখাবেন তার ডায়াগনিস ডায়াগনিস হওয়ার পর ডাক্তার তাকে ওষুধ দিবেন এবং ওষুধ ব্যবহার বিধি এটা রোগী জানবে হচ্ছে একজন বেরিফেড ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে অবশ্যই কিন্তু আমাদের দেশে যে বিষয়টা দেখা যাচ্ছে যে একজন রোগী আসলে সে চিকিৎসকের সাথেও খুব ফ্রিলি কথা বলার সুযোগটা পাচ্ছে না এবং সে আসছে একজন একটি ফার্মেসিতে আসছে যে ফার্মেসিতে কোনো ফার্মাসিস্ট নেই সে নিছকে একজন দোকানদার সে কিভাবে এই বিষয়গুলো তাকে একজন রোগীকে বুঝে বলতে পারবে পারবে না কারণ আমাদের এখনও ধারণা আছে যে ওষুধ মনে হয় ওই চাল ডাল গম আটার মতো যে আমি দুই কেজি চাল চাইলাম আমি খিচুড়ি রান্না করব না ভাত রান্না করব সেটা আমার ব্যাপার আসলে বিষয়টি তো সেটি না এই জিনিসটাই আসলে মাইন্ডসেটে পরিবর্তন আনতে হবে সরকার কিন্তু বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছে আমি বলবো বেশ কয়েকটা যেমন রিটেল ফার্মেসিতে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের অন্তর্ভুক্তির জন্য কিন্তু দুই হাজার ষোলো সাল থেকে খুব বড় ধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সারা বাংলাদেশে মডেল ফার্মেসি করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটা ফার্মেসিতে একজন করে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট থাকবে তার তত্ত্বাবধানে এটা কি আছে নাকি স্যার এখনও এটা এস্টাবলিশ করা হচ্ছে কিন্তু প্রায় ছয়শো সাতশো মডেল ফার্মেসি আছে কিন্তু ওই ফার্মেসিগুলোতে ফার্মাসিস্টদের কর্মসংস্থান বা তাদের সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া এই জিনিসগুলো আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি সরকারের পক্ষ থেকে বা যে অথরিটির দায়িত্ব ছিল তারাও এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রপারলি রান করাতে পারছে না এটি একটা কারণ আচ্ছা একটু যদি বলতেন যে ফার্মেসিগুলোতে বিনা কারণে বা বিনা প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন আপনার কি মনে হয় আমাদের দেশে বন্ধ করা যাচ্ছে না কারণ সেভাবে আমরা পদক্ষেপ নিইনি আমরা যে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল সেভাবে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারিনি আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারিনি আমাদের কাছে কোনো তথ্যই নাই যে সঠিক তথ্য নাই সঠিক পরিসংখ্যান নাই যে কোন এরিয়াতে কতগুলো ওষুধের দোকান দরকার ফার্মেসি দরকার কোন এরিয়াতে কতগুলো আমাদের এরকম কোনো একটা মিটিংয়ে ওখানে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সচিব মহোদয়ের ওখানে একটা মিটিং হচ্ছিল তো আমি এই বিষয়টা যখন উত্থাপন করলাম তখন স্বাস্থ্য সচিব মহোদয় একটা মৌখিকভাবে একটা নির্দেশনা দিলেন যে এই জিনিসটা করা দরকার যে আমাদের আসলে কতগুলো দরকার কতগুলো আছে মানে ওষুধের দোকান ফার্মেসি কতগুলো দরকার আসলে আমাদের কমিউনিটি বেসড কমিউনিটি ওয়াইজ এরিয়া ওয়াইজ কতগুলো দরকার কতগুলো আছে এবং অতিরিক্ত এবং একেবারে মানহীন ওষুধের দোকান যেগুলোকে আমরা বলি সেগুলোর কত আছে এগুলো আমাদের প্রথমে ফাইন্ড আউট করা দরকার যে আমার ঠিক মতো ওই মেডিসিন শপের জন্য যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করা দরকার সেখানে এয়ার কন্ডিশনিং আছে কি না তার ওই ঠিক মতো আছে কি না তারপরে অর্থাৎ ওষুধ সংরক্ষণের যে তাপমাত্রা এবং হিউমিডিটি সেটি মেনটেন করা হচ্ছে কি না এবং সেখানে সার্ভিসে ফার্মাসিস্ট থাকে কি না বা ফার্মেসি টেকনিশিয়ান দ্বারা পরিচালিত হয় কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রথমে ইনস্যুর করা দরকার এবং এইটা যদি করা যায় তাহলে প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ সেল করতে গেলে এটা প্রথম ধাপ যে আপনাকে ওই জায়গাটা ইনস্যুর করতে হবে যে আমাদের কতগুলো ওষুধের দোকান আছে প্রত্যেকটাকে আমার সার্ভিলেন্সের নজরদারির আওতায় নিয়ে আসতে হবে 
তাছাড়া আপনি বন্ধ করতে পারবেন স্যার একটা বিষয়ে আপনি বলছিলেন যে মেইনটেইন করার বিষয়টা কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ যারা গ্রামে থাকে সেখানে মূলত আমরা যাদেরকে গ্রাম্য ডাক্তার বা হাতুড়ে ডাক্তার বলে থাকি তারা অনেকেই অনেক সময় খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যান্টিবায়োটিক সাজেস্ট করছে এবং আরেকটা বিষয় দেখা যায় যে তাদের কাছেই ফার্মাসিউটিক্যাল যে কোম্পানিগুলো আছে যারা ওষুধ দিচ্ছে বিপণন করছে তাদের কাছে সেই অ্যান্টিবায়োটিকও পৌঁছে যাচ্ছে এটা কতটুকু আসলে আপনার কাছে যৌক্তিক বা বাস্তব মনে হচ্ছে আপনার এই জন্যে আমি বলছি যে আপনি যদি সেটা নিশ্চিত করতে পারেন আপনার অর্থাৎ আপনার সারা বাংলাদেশে কতগুলো ওষুধের দোকান দরকার এটা কি স্যার নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত শুধু অর্থ কামানোর জায়গা কি যে আমার লাইসেন্স কৃত দোকান ছাড়া আমি আমার কোম্পানির ওষুধ সেখানে সেল করব না এটা একটা বিষয় এবং ওইটা যে যার লাইসেন্স আছে যাকে যার তথ্য আমার কাছে আছে ওখানে কোন ফার্মাসিস্ট কাজ করে কোনো একটা প্রেসক্রিপশান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করতে গেলে আমি ধরব কাকে ওখানে যে কর্মরত ফার্মাসিস্ট আছে সেই রেসপন্সিবল তো এরকম রেসপন্সিবল পার্সন যদি সেখানে কর্মরত না থাকে তাহলে আপনি এটা ইনস্যুর করতে পারবেন না এটা ইনস্যুর করতে গেলে প্রথমেই আপনাকে ইনস্যুর করতে হবে যে সেখানে জবাবদিহি করার জন্য কে আছে সে পার্সনটা সে কি পার্সোনালটাই হচ্ছে হবে ফার্মাসিস্ট যেটা মডেল ফার্মেসির যে টার্গেটে নিয়ে টার্গেট নিয়ে লক্ষ্য নিয়ে যেটিকে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল আচ্ছা স্যার আপনি শুরু থেকেই যে বিষয়গুলো বলছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট যে ঘটছে এটার পেছনে আসলে অনেকগুলো পক্ষেরই দায় দায়িত্ব এবং রেসপন্সিবিলিটি আছে একজন রোগী থেকে শুরু করে একজন চিকিৎসক একজন বিপণনকারী থেকে শুরু করে একজন ফার্মাসিস্ট সকলেরই ভূমিকা আছে সেক্ষেত্রে যদি বলতেন যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঠেকানোর জন্য আসলে পরিকল্পনাটা কেমন হতে পারে একেবারে মানে মানে চিকিৎসার যে গাইডলাইন সেটা পুরোপুরি ফলো করতে হবে একটা অংশ নিয়ে আমি ফলো করলাম বাদ বাকিটা ফলো করলাম না তাহলে হবে না আপনি এটার অনেক উদাহরণ আছে উন্নত দেশে আপনি ইউএসএ ইউকে কানাডা জাপান অস্ট্রেলিয়া আমরা এই দেশগুলোকে আদর্শ হিসেবে ধরি যে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিটা অনেক ইভেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে সিঙ্গাপুরে ব্যাংককে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি তারা কিভাবে চিকিৎসা করে আমাদের যে আমাদের দেশের প্রস্তুতকৃত আমরা নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ আমরা নিজেরা তৈরি করি এবং সেই ওষুধগুলো বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত এইটটি পারসেন্ট ওষুধ কিন্তু মানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানসম্পন্ন আমরা একশো পঞ্চাশটির বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করি তাহলে আমাদের দেশে রোগীরা আমাদের দেশে ভালো ভালো ডক্টরস আছে ভালো ভালো হসপিটাল আছে ক্লিনিক আছে তাহলে আমাদের দেশের মানুষের ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যেতে হয় কেন কারণ আমাদের যে স্বাস্থ্য সেবাটা স্বাস্থ্য সেবার যে কাঠামো সেটার একটা অংশ আমরা ফলো করি পুরোপুরিটা আমরা ফলো করি না এই পুরোপুরিটা এবং ডক্টর ফার্মাসিস্ট নার্স এই তিনটা পেশাকে ধরা হয় মূল কি সে কি পার্সোনাল এই তিনটা প্রফেশনালের সমন্বয় যদি না থাকে প্রপারলি যদি তাদের তাদের ইনভলভমেন্ট অন্তর্ভুক্তি না থাকে তাহলে কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা পরিপূর্ণ হয় না সমন্বয়ের কথা বলছিলেন আসলে সমন্বয়টা করবে কে আমরা যদি প্রশাসনের কথাই বলি আপনি কি মনে করছেন যে প্রশাসন কি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে কি না প্রশাসন আমি যতটুকু বলি যে একেবারে আধুনিক একটা স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানে অর্থাৎ চিকিৎসাটাকে চিকিৎসা সেবা হিসেবে উপস্থাপনের কিন্তু একটা চেষ্টা আছে বর্তমান সরকারের আপনারা জানেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসার পর থেকে বিশেষ করে দুই হাজার পর থেকে কিন্তু আমরা হয়তো অনেকে জানি না আপনি আপনিও যদি তথ্যগুলো নেন জানতে পারবেন যে তার বেশ কিছু স্টেপস পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন এবং নিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন একটা উদাহরণ দিই আপনাকে এটা বছর দুয়েক আগে হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ কমে স্বাস্থ্য সচিব একটা অবকাঠামো তৈরি করে যে ফার্মাসিস্ট নিয়োগের মানে হাসপাতালগুলোতে একটা ফার্মাসিস্ট নিয়োগের এবং তাদের অর্গানোগ্রাম চাকুরির মানে তার ইয়ে কি হবে পদ পদবি এবং তার ফেসিলিটিস এগুলো তৈরি করার জন্য একটি পদক্ষেপ নেয় 
এই পদক্ষেপটা এই তৈরি করার পরে তখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তাদের মতামতের জন্য পাঠানো হয় আচ্ছা প্রায় বছর দেড়েক একুশ সালে বা একুশ সালের শেষের দিকে হবে হ্যাঁ দেড় দুই বছর হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত সেই ফাইলটি কিন্তু আলোর মুখ দেখেনি আর এর আগে আমি বলেছি যে মানে মানুষ যেন ফার্মাসিস্টদের সেবা পায় মডেল ফার্মেসিগুলো করা হলো মডেল মেডিসিন সরকারের এই টার্গেটটা ছিল যে বাংলাদেশে ওষুধের দোকান হবে দুই রকম একটা হবে মডেল ফার্মেসি যেখানে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট থাকবে আরেকটা হবে মডেল ফার্মেসি সেখানে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট অথবা একজন ফার্মেসি টেকনিশিয়ান থাকবে তার মানে একজন পেশেন্ট যখন যাবে সেখান থেকে ওষুধ নিতে সার্ভিস নিতে সেবা নিতে তারা একজন গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের সেবা পাবে অথবা একজন ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টের সেবা পাবে অথবা নিদেন পক্ষে একজন ফার্মেসি টেকনিশিয়ানের পরামর্শ তারা পাবে কাউন্সিলিং যেটাকে আমরা বলি পরামর্শ উপদেশ তাকে দিবে এই জিনিসটা করার জন্যই কিন্তু এই পদক্ষেপটা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওই জিনিসগুলোকে আমরা মডেল ফার্মেসি এবং যে রিটেল ফার্মেসি মডেল মেডিসিন সব যেভাবে থিওরিটিক্যালি করার জন্য যেভাবে চালনা করার কথা ছিল সেটা আমরা করতে পারছি না কারণ ওই মডেল ফার্মেসির পাশেই আরেকটা লাইসেন্সবিহীন ছাপরা দোকানে যে ওষুধের দোকান আছে ওই ওষুধের দোকানে তার চেয়ে সেল বেশি বাস্তবতাটা আমি বলছি কেন বেশি কারণ ওইখানে গেলে তাকে প্রেসক্রিপশান দিতে হয় প্রেসক্রিপশান দেওয়ার পরে তাকে টাকা পে করতে হয় কাউন্টারে রিসিপ্ট দেওয়া হয় একটু সময় লাগে আর যে ওই যে পাশে যে ছাপরা দোকানের ওষুধের ছাপরা ঘরের যে ওষুধের দোকান সেখানে এগুলো কিচ্ছু লাগে না প্রেসক্রিপশানও লাগে না কিছুই লাগে মূল কারণ বোধ হয় স্যার এটাই বোধ হয় বলা যায় যে তারা অভ্যস্ত আসলে তারা ওইভাবে অভ্যস্ত কিন্তু এই জিনিসটাও কিন্তু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে আমি কেন ওই ওই একটা মডেল ফার্মেসি একটা এলাকায় একটা বা দুইটা মডেল ফার্মেসি একটা মডেল ফার্মেসি থাকলে ওই এলাকার মানুষকে সার্ভিস দিতে পারে আমি কেন আর একটা ওষুধের দোকানকে লাইসেন্স দিচ্ছি ওখানে বা লাইসেন্স ছাড়া চলছে কিভাবে সেক্ষেত্রে স্যার আর কি প্রশাসন সেক্ষেত্রে কেমন ভূমিকা রাখতে পারে এটা তো আর কি পর্যাপ্ত প্রশাসনেরই তো ভূমিকা রাখার কথা অন্য কেউ পারবে না সেটাই তো এই বিষয়টা দেখবেই তো এই বিষয়টা এই জন্যই আমি যে কথাটা বলছিলাম একটা মিটিংয়ে এর আগের যে স্বাস্থ্য সচিব মহোদয় ছিলেন তিনি কিন্তু একটা মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আপনারা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যিনি মহাপরিচালক উনিও উপস্থিত ছিলেন ওই মিটিংয়ে আমি পয়েন্টটা রেজ করেছিলাম তখন তাকে মৌখিকভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে আপনি এটা বের করেন যে আমাদের সারা বাংলাদেশে এরিয়া ভিত্তিক কতগুলো ওষুধের দোকান আমাদের দরকার যে কতগুলো লাইসেন্স আছে কতগুলো টোটাল সেটা তো আদৌ বোধ হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা তাকে বলেছিলাম যে আপনাদের যদি কোনো ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দরকার হয় আমরা আমাদের ছাত্ররা আমাদের ইয়ে তারা কাজ করবে তারা কাজ করবে সেটা আসলে এইটা আগে করা দরকার আপনি যদি প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে চান তাহলে আপনার এই রিটেল ফার্মেসিগুলোকে অবশ্যই একটা নজরদারির মধ্যে এবং কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে স্যার খুব সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একদমই প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি যাওয়ার আগে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু যদি বলতেন যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স থেকে একজন মানুষ বা আমাদের দেশের মানুষেরা কিভাবে সচেতন থাকতে পারে এখানে সম্মানিত শুধু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা আমি একজন ক্ষুদ্র ওষুধ সম্পর্কে যৎসামান্য যে ধারণা জ্ঞান আছে সেটি আমি বলতে পারি যে আপনারা বিনা প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছায় প্রেসক্রিপশান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক কেন প্রেসক্রিপশান ছাড়া কোনো ওষুধই আপনারা খাবেন না এবং স্পেশালিস্ট ডক্টর ভালো ডক্টরের কাছে যে তার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আপনারা ওষুধ ক্রয় করবেন এবং ওষুধ ক্রয় করার পরে ওষুধ সেবনের যে প্রক্রিয়া সেই বিষয়টায় কোনো একজন ফার্মাসিস্টের কাউন্সিলিং নেবেন তার পরামর্শক্রমে বিস্তারিতভাবে জেনে নিয়ে সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে আপনি ওষুধ সেবন করবেন নিজের ইচ্ছা মতো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা কোনো ওষুধ আপনারা গ্রহণ করবেন না কারণ ওষুধ কোনো খাওয়ার জিনিস নয় এটি আপনার রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা একটা সামগ্রী অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি একটু আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবো প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় ছিল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সচেতনতা 
আশা করছি আমাদের পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনারা যে তথ্য পেয়েছেন তা আপনাদের ব্যক্তি জীবনে আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং আপনাদের ব্যক্তি জীবনে এই তথ্যগুলো উপকার বয়ে নিয়ে আসবে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সময় দেওয়ার জন্য Thank you.